हेलो गाइस माय नेम इज़ ग्रेश और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जे एस टी एल जाओ में जे एस टी एल क्या होता है और हमें ये टेक्नोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए जे एस टी एल क्यों सीखनी चाहिए इस पूरे बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा अभी तक हमारी प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की है जे एस पी एंड सर्वरेट की तो आप जाके एक बार एक्सेस कर लीजिए प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पे सर्वरेट और जे एक्सेस करिए बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल दी है उसमें सर्वरेट कवर हो गया फिल्टर कवर हो गया जे कवर हो गए बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई और अब हम लोग कवर कर रहे हैं जे तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे जे का फॉर्म होता है जे स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी जे एस पी स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी ये क्या होता है ये सारी चीज़ें चले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अभी हम लोगों ने देखा जे एस टी एल स्टैंड फॉर जे एस पी स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी एंड जे एस पी का मतलब होता है जावा सर्वर पेजेस तो हम लोग इसको जावा सर्वर पेजेस टैग लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं अब बेसिकली ये होता क्या है ध्यान से देखिए जे एस पी स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड टैक्स टू सिंप्लीफाई द जे एस पी डेवलपमेंट तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जब हम लोग जे एस पी में डेवलपमेंट करते हैं तो हमें कुछ टैग मिले होते हैं टैग मिले होते हैं इसका मतलब हमें अपने पेज के अंदर जब भी जावा का कोड लिखना होता है तो हमें उन टैग्स की हेल्प से लिखना होता है तो हम लोग उसी टैग्स को यूज़ करते हैं जैसे स्क्रिप्टलेट टैग सबसे मोस्टली यूज़ होता है कोई भी लॉजिक लिखने के लिए आपको अपने वेब पेज में बट होता क्या है कि जब कोई लॉजिक लिखता है तो आपके पेज में बहुत ज़्यादा जावा का कोड हो जाता है उससे थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है और पेज है दैट मीन्स उसमें टैक्स के फॉर्म में चीज़ें होनी चाहिए लेकिन आप तो जावा का कोड लिख दे रहे हो बार बार तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे पहले से जावा ने हमको बहुत सारे टैक्स बना के दे दिए गए हैं दे दिए हैं उन टैक्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं जावा को लिखने के लिए दैट मीन्स आगे तो फ्रंट एंड पे टैग चल रहा होगा जे के अंदर बट उस वो जो टैग होगा वो एसोसिएटेड एसोसिएटेड होगा एक बैकेंड में जावा के कोड से तो जैसे ही आगे कोई टैग यूज़ करेगा तो बैकेंड में उसका जावा का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे हम लोगों ने कस्टम टैग बनाना सीखा था जे में एग्जैक्टली exactly वही बहुत सारे टैग्स हमको जावा ने प्रोवाइड करके दे दिए हैं सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड टैक्स टू सिंप्लीफाई द जे एस पी डेवलपमेंट इसको अभी हम और अच्छे से समझते हैं क्यों ये ज़रूरी है वाई इट इज़ नीडेड तो सबसे पहले इसके कुछ एडवांटेजेस सीख लेते हैं एडवांटेज है फास्ट डेवलपमेंट जे एस टी एल प्रोवाइड्स मेनी टैक्स दैट सिंप्लीफाई द जे जे एस पी तो एक्चुअली होता क्या है जब आप लॉजिक लिखते हो तो अपने पेज के अंदर जे एस पी के अंदर जब भी आप लॉजिक लिखोगे तो वहाँ पर आपको बार बार स्क्रिप्टलेट टैग यूज़ करना पड़ेगा तो आप इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो जे एस यूज़ कर सकते हो जिससे कि बहुत सारे लॉजिक्स टैग्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं जिसके लॉजिक बना के दे दिए गए हैं जैसे एस में कनेक्शन क्रिएट कैसे क्रिएट करना है आप यहाँ पे कुछ टैग्स यूज़ करके कनेक्शन को क्रिएट कर सकते हो वो टैग्स बना के आपको दे दिए गए जे एस के अंदर तो एक लाइब्रेरी है प्री डिफाइड जिसके अंदर बहुत सारे टैक्स हैं इसकी हेल्प से हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो फास्ट हो जाता है तो पहला पॉइंट फास्ट डेवलपमेंट उसके बाद टैक्स बना के दे दिए गए हैं तो कोड रियूजबिलिटी भी होगी आप उसी टैक्स को बार बार यूज़ कर सकते हो दैट मीन्स कोड को रियूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ चाहो तो अपने टैक्स को भी क्रिएट कर सकते हो ये चीज़ हम लोगों ने सीखी थी जब हम लोग जे सीख रहे थे नेक्स्ट नो नी नो नीड टू यूज स्क्रिप्टेड टैग सबसे मेन चीज़ यही है इट अवॉइड्स द यूज़ ऑफ स्क्रिप्टेड टैग इसका मतलब जब भी आप कोई जे के अंदर जावा का कोड लिखते थे तो हमें बार बार यूज़ करना पड़ता था स्क्रिप्टेड टैग स्क्रिप्टेड टैग और उसके अंदर जावा का सेंटेक्स बहुत ज़्यादा आ जाता था तो इस चीज़ से बचने के लिए हम चाहते हैं कि जे एक पेज है तो उसमें एस होगा साथ ही साथ अगर जो जावा भी लिखें वो भी ये टैग्स के फॉर्मेट में लिखें जिससे कि कोई बंदा ऐसा हो सकता है जो जावा की कोडिंग नहीं जानता हो क्या पता वही आपके वही बंदा आपके प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड की डिज़ाइनिंग कर रहा हो सो so, हम लोग उसको कुछ टैग्स बता सकते हैं वो टैग यूज़ कर सकता है क्योंकि वो एस जानता हो तो इसीलिए हम लोग अवॉइड करेंगे जावा लिखने जावा लिखने के लिए हम लोग अवॉइड करेंगे जिससे कि हम लोग को जावा ना लिखनी पड़े अपने एस uh, में हमारा काम भी हो जाए तो हम लोग यूज़ करेंगे जे जिससे कि हमारा जावा का काम अपने टैक्स के फॉर्मेट में हो जाए थोड़ा सा इसको हम लोग और देखते हैं वाई जे इज़ नीडेड तो हम लोग इसको समझते हैं जे क्यों ज़रूरी है और क्यों सीखना चाहिए फिलहाल तो मैंने आपको सारे पॉइंट समझा दिए हैं पहले लेकिन एक बार मैं आपको और समझाना चाहूँगा सपोज इट इज़ अवर जे एस पी पेज ये पूरा हमारा जे एस पी पेज है और इस पेज का नाम है इंडेक्स डॉट जे एस पी परफेक्ट इंडेक्स डॉट जे एस पी और सपोज यहाँ पे हम कोडिंग कर रहे हैं तो जे एस पी है इसका मतलब ये जो
और ऑबियस ही बात है आपने कहा है क्योंकि जो फ्रंट एंड का बंदा है तो एस टी एम एल का कोड लिखेगा तो सपोज उसने लिखा एच वन हेडिंग हेडिंग लिखनी थी उसने एच वन टैग लगाया और उसको एच वन को बंद कर दिया उसके बाद पी लगाया और पी में उसने कुछ पैराग्राफ लिखे और पी को भी उसने बंद कर दिया इसी तरह क्योंकि फ्रंट एंड का बंदा है तो उसको टैक्स के फॉर्मेट में कोडिंग करना आती है लेकिन जिस भी टैग है और आपकी डायनेमिक वेबसाइट होगी तो यहाँ पे उसको जावा लिखना भी होगा जावा लिखना भी होगा तो सपोज उसको जावा लिखना है तो ऑबियस ये बात है अगर आप जी नहीं यूज़ कर रहे हो जी नहीं यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपको स्क्रिप्टेड टैग लिखना होगा स्क्रिप्टेड टैग लिखना होगा दैट मीन्स आपको ऐसे यूज़ करना होगा दिस इज़ योर ओपनिंग ऑफ स्क्रिप्टेड टैग और उसके बाद फिर आपको मान लो इफ़ कंडीशन लगानी है तो आपको फिर से इफ़ कंडीशन लगानी होगी और फिर आपको यहाँ पे पूरी पूरी कोडिंग करनी होगी दैट मीन्स जावा की पूरी कोडिंग है जबकि बंदा आपका क्या है फ्रंट एंड डेवलपर है और आप यहाँ पे उसने पूरी की जावा की कोडिंग की सो so, पॉसिबल नहीं है नहीं कर पाएगा तो हम चाहते हैं क्यों ना ये जो काम था ये भी कुछ टैक्स की हेल्प से सॉल्व किया जाए ये पूरा काम किसकी हेल्प से सॉल्व कर दिया जाए टैक्स की हेल्प से तो इसीलिए हम लोग जी एस टी यूज़ करेंगे ये इफ़ क्या कर सकते हैं इस इफ़ को हम लोग टैक्स से रिप्लेस कर सकते हैं इस इफ़ को टैक्स से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके सी या कोई भी प्रिफिक्स अभी हम देखेंगे और हम यहाँ पे इफ टैग यूज़ कर सकते हैं और फिर कंडीशन लिख सकते हैं टेस्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर और फिर हम लोग इस इफ को बंद कर सकते हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे सी इफ ऐसे करके अभी मैं बताऊंगा इसका सेंटेक्स करेक्ट सेंटेक्स क्या है अब ना हो दिस यू टैग और ये टैग क्या करेगा इसके अंदर जो लिखोगे वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब यहाँ पे लिखी गई कंडीशन टेस्ट के अंदर ट्रू होगी दैट मीन्स ये पूरा का लॉजिक ये पूरा पूरा लॉजिक चलेगा जावा की तरह बट नाउ इट इज योर टैग ये एक टैग है और ये टैग आया हुआ है आपके जे से तो अब अब जो फ्रंट एंड पे काम कर रहा है उसको हम बता देंगे कि भाई जब भी आपको इफ लगाना है तो आप क्या करिएगा इस तरह का टैग यूज कर लीजिएगा और ये टैग हल्का फुल्का इन सारे टैग से मैच कर रहा होगा तो फ्रंट एंड वाले को कोई भी दिक्कत नहीं होगी वो जैसे इन टैग्स को यूज कर रहा है वैसे हमारे जी के टैग्स को भी यूज कर लेगा इसी तरह से बहुत सारे टैक्स दिए गए हैं सिंप्लीफाई करने के लिए जी डेवलपमेंट जिससे कि आप जब फ्रंट एंड पर कोडिंग करते हो तो हमेशा एस की कोडिंग करते हो तो साथ ही साथ में आपको कोई दिक्कत ना हो आप जी की कोडिंग जे स्टील की कोडिंग क्या कर सकते हो कर सकते हो इस एस के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे जब भी आप जे को एस के साथ यूज करोगे और जे मतलब इसके बैकएंड के साथ जुड़ा होगा जावा का कोड और जैसे ही आप यहां का टैग यूज करोगे जावा भी चल जाएगा और एस भी चल जाएगा सो दिस सिंप्लीफाइज योर जावा जी डेवलपमेंट तो ये पूरी कहानी मैंने समझाई जी क्यों पढ़ना चाहिए आप थोड़ा सा इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं कौन कौन से जी टैक्स हैं जो हमें मिले हुए हैं और हमें कैसे यूज़ करना है तो सबसे पहले जो जी के टैक्स हैं वो सबसे पहला जो आता है वो कोर टैक्स कोर टैक्स का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक वाले टैक्स जिसके अंदर इवायरल मैनेजमेंट चीज़ें होंगी फ्लो कंट्रोल्स होगा इफ होगा फॉर ईच होगा वेन होगा चूज होगा ऐसे करके जो चीज़ें हैं जैसे वेरिएबल सेट कर पाओगे वेरिएबल क्रिएट कर पाओगे इसमें सेट की हेल्प से वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो प्रिंट कर सकते हो आउट आउट टैग यूज़ करके तो इस तरह से जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो कोर टैक्स के अंदर मिलेगी इन कोर टैक्स को कैसे यूज़ करेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो बस आप याद रखो कोर टैक्स के अंदर बेसिक फंक्शनैलिटी मिलेगी फ्लो कंट्रोल वगैरह की नेक्स्ट फंक्शन टैग फंक्शन टैग में स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के फंक्शंस आपको मिलेंगे स्ट्रिंग के लेंथ वगैरह निकालने के फंक्शन मिलेंगे तो सिंपली मैं एक ही वर्ड एक ही लाइन में बोलूँ तो स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करने के लिए आपको फंक्शंस मिलेंगे उनको हम बोलते हैं फंक्शन टैग द फंक्शन टैग प्रोवाइड सपोर्ट फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड स्ट्रिंग लेंथ ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेटिंग टैग तो फॉर्मेट फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज होते हैं जैसे नंबर फॉर्मेटिंग डेट फॉर्मेटिंग इस तरह से चीज़ों को करने के लिए फॉर्मेटिंग टैग यूज होते हैं तो यहाँ पर लिखा भी है द फॉर्मेटिंग टैक्स प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मैसेज फॉर्मेटिंग नंबर एंड डेट फॉर्मेटिंग तो कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है अपने तरीके से कुछ प्रिंट करना है डेट वेट को अपने तरीके से प्रिंट करना है तो आप फॉर्मेटिंग टैग यूज कर सकते हो इसमें से बहुत सारे टैग्स हैं इस फॉर्मेटिंग लाइब्रेरी में यूज कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सएमएल को क्रिएट और मैनिपुलेट करने के लिए आप एक्सएमएल के टैग्स यूज कर सकते हो इसके अंदर भी बहुत सारे टैग हैं बट ये सारे यूज होंगे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक्सएमएल के साथ नेक्स्ट एसक्यूएल के कुछ भी एसक्यूएल के कुछ टैग्स हैं तो हम लोग अवॉइड करेंगे कि हम लोग जावा कम लिखें जी के अंदर जिससे कि आपका डेवलपमेंट फास्ट होगा और आसान होगा फ्रंट एंड बंदा 
आसानी से कर पाएगा टैक्स के फॉर्म में तो अगर आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है क्लास नहीं लिखनी है या आपको लॉजिक सिंपली नहीं लिखना है आपको टैक्स के फॉर्मेट में काम करना है तो एसक्यूएल के कुछ टैक्स भी हैं जिसकी हेल्प से जिसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो तो ये पाँच तरीके मोस्टली जी के टैक्स होते हैं इनको हम लोग देखेंगे यूज़ करके अपने आने वाली वीडियोज़ में तो होपफुली आपको इस वीडियो में ये चीज़ तो समझ में आ गई जी होता क्या है और जी क्यों जरूरी है तो जी एक बार मैं बता देता हूँ जी एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है क्योंकि जी प्रोवाइड करता है कस्टम टैक्स बनाने के लिए फंक्शनैलिटी तो जावा ने हमारे लिए कुछ टैक्स प्रोवाइड कर दिए जो आपके सामने लिखे हैं ये सारे टैक्स लिख के दे दिए हैं हमको बस सिंपली यूज़ करना है बहुत सारे टैक्स आपको जी लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएंगे जैसे कोर टैक्स फंक्शन टैक्स फॉर्मेटिंग टैक्स एग्जामल टैक्स एंड स्क्यूल टैक्स इन टैक्स को सिंपली उठा उठा के हमको यूज़ करना है तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग कोर टैक्स फंक्शन टैक्स वगैरह यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली देखेंगे अपने नेटबीन्स पे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कोई सजेशन हो तो बता सकते हो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय